হ্যালো আমি আনিসুল ইসলাম আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডি মর্গানের উপপাত্য তো ডি মর্গান সম্পর্কে একটু বলে নেই ডি মর্গান ছিলেন একজন নাম করা ফরাসি গণিতবিদ অবশ্যই এবং তিনি বুলিয়ান অ্যালজাবের ক্ষেত্রে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপপাদ্য বা সূত্র দিয়ে গেছেন তো এই দুটি সূত্রই ডি মর্গানের সূত্র নামে পরিচিত তো আমরা আজকে এই ডি মর্গানের দুটি সূত্র দেখব প্রথমে তারপর এই সূত্র কীভাবে ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ করতে হয় এই সূত্র দুটির সেগুলো আমরা দেখব তো চলুন শুরু করা যাক আমি আগেই বলে নিচ্ছি আমার লেকচার ভিডিওগুলো যখন আপনারা দেখবেন অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং কোনো কিছু এখানে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না আপনি সব সময় টেকনিক ইউজ করবেন কারণ আমি অনেক সময় দেখেছি স্টুডেন্টরা যখন মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতা গিয়ে ভুলে যায় অথচ এই জিনিসগুলো মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এগুলো আপনি টেকনিক ফলো করলেই মনে রাখতে পারবেন তো আমি সবসময় ইজি টেকনিকগুলো দেখিয়ে দেবো যাতে আপনারা সহজেই মনে রাখতে পারবেন আর সবসময় কিওয়ার্ডগুলোর দিকে ফলো করবেন তাহলে কিওয়ার্ড মনে থাকলেই সব কিছু বর্ণনা আপনি নিজে নিজেই দিতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো বিজ্ঞানী ডি মর্গান অবশ্যই তিনি যে দুটি সূত্র দিয়েছিলেন সেই সূত্র দুটি আমি প্রথমে লিখব এই যে আপনার প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন ডি মর্গানের উপপাদ্য দুটি লেখক তারপর লেখা আছে দুটি চলকের জন্য ডি মর্গান উপপাদ্য তিনটি চলকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্য কিংবা অ্যান সংখ্যক চলকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্য তো এই জিনিসগুলো যে আমি এখানে কী লিখলাম একটু পরেই আপনি বুঝতে পারবেন জাস্ট ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন তো ডি মর্গানের উপপাদ্যটা আমি লিখতেছি ডি মর্গানের উপপাদ্য বিজ্ঞানী ডি মর্গান যে উপপাদ্য দুটি দিয়েছিলেন সেইগুলো আমরা লিখতেছি দুটি উপপাদ্য দিয়েছেন আমরা জানি এই যে ডি মর্গানের দুটি উপপাদ্য আমি লিখতেছি খেয়াল করবেন তিনি প্রথম যে উপপাদ্যটা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এই রকম এ অর বি আমরা জানি এই এডিশন সাইনটাকে আমরা ওর বলে থাকি লজিক্যাল এডিশন এটা সাইন এটাকে ওর বলে থাকি এ অর বির উপর যদি এরকম কমপ্লিমেন্ট থাকে বা পরিপূরক থাকে তার সমান হবে এই রকম এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন এইখানে যদি কখনো প্লাস দেওয়া থাকে এখানে হবে ইন্টু তার মানে এটা অর যদি এইখানে অর থাকে এখানে হবে অ্যান্ড এইখানে যদি কখনো অ্যান্ড থাকে এখানে হবে অর ঠিক উল্টোটা তাহলে দ্বিতীয় সূত্র লিখতেছি খেয়াল করেন এ বি আমি এখানে দুটি চলকের জন্য লিখতেছি এ বি দুটি চলকের জন্য আমি সূত্রগুলো লিখতেছি খেয়াল রাখবেন প্রথম সূত্র ক্ষেত্রে আমি লিখেছি এ প্লাস বি এবং তাদের কমপ্লিমেন্টের সমান এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র এটা হচ্ছে ডি মর্গানের প্রথম সূত্র আমি এখানে কতগুলো চলক ব্যবহার করেছি মাত্র দুটি চলক ব্যবহার করেছি আবার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র এ বি এখানে সম্পর্ক আছে ইন্টু তার উপর কমপ্লিমেন্ট সমান কি দাঁড়াবে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারতেছেন এর উপর কমপ্লিমেন্ট বি এর উপর কমপ্লিমেন্ট বাট এইখানে যেহেতু ইন্টু ছিল সেহেতু এইখানে হবে অর বা প্লাস সাইন তাহলে ডিমর্গানের দুটি সূত্র অবশ্যই আপনারা লিখতে পারবেন এবং বুঝতে পেরেছেন আশা করি তো আমি আগেই বলেছি আমরা ডিমর্গানের উপপাদ্যটি লিখতেছি ডিমর্গানের দুটি উপপাদ্য সেই দুটি উপপাদ্য লিখেছি এখানে কতগুলো চলক ব্যবহার করেছি চলক বলতে এই এ বি দেখেন মাত্র দুইটা আমরা এখানে ইউজ করেছি তো এগুলোকে বুলিয়ান চলক বলা হয় চলকগুলা হয় ওয়ান না হয় জিরো স্টোর করে রাখতে পারে তাদের মধ্যে যেমনটা আমরা বীজগণিত করি এ সমান জিরো অথবা এ সমান ফাইভ লিখতে পারি তাই না তো এটা তো বুলিয়ান চলক এই চলকগুলো হচ্ছে বুলিয়ান চলক এই যে এ বি বুলিয়ান চলক এরা জিরো অথবা ওয়ান ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো কিছুই রাখতে পারে না তো এই যে আমি দুটি সূত্র লিখলাম ডি মর্গানের এখানে কতগুলো ভেরিয়েবলের জন্য বা কতগুলো চলকের জন্য সূত্রটি লিখেছি আমি মাত্র দুটি চলকের জন্য সূত্র লিখেছি তো আমাকে যদি কখনো বলা হয় দুটি চলকের জন্য ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটি লিখো এইভাবে অবশ্যই আমরা লিখতে পারবো এখন যদি আমাকে বলা হতো তিনটি চলকের জন্য উপপাদ্য দুটি লিখো তিনটি চলকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্য দুটি লিখো তো তিনটি চলকের জন্য উপপাদ্য দুটি আমি দেখাচ্ছি আপনাদের অবশ্যই আপনারা পারবেন আমি তারপরে সব কিছু ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি চলক তিনটি কি কি হচ্ছে দেখেন প্রথম সূত্র আগে ছিল এ প্লাস বি এখন দিবেন তিনটি চলক এ প্লাস বি প্লাস সি এবং তারপর অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট আগের মতোই একেবারে এক্স্যাক্টলি সেম শুধু একটা চলক বাড়বে আর কিছু না এবং আমরা জানি যদি এরকম কখনো থাকে এর উপর সমান হবে কি এর উপর কমপ্লিমেন্ট প্লাসের পরিবর্তে আমরা বলেছি প্লাস হলে ইন্টু হবে বি এর উপর কমপ্লিমেন্ট ইন্টু প্লাস সি দেওয়া আছে তো প্লাসের পরিবর্তে আমরা ইন্টু দিয়েছি সি এর উপর কমপ্লিমেন্ট ব্যাস প্রথম সূত্র হয়ে গেছে এভাবে যতগুলো ভেরিয়েবল থাকুক চারটা ভেরিয়েবল যদি থাকতো এখানে হতো এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট সি কমপ্লিমেন্ট ডি কমপ্লিমেন্ট তাই না 
দ্বিতীয় সূত্রটা দেখেন আগে আপনি লিখেছিলেন এইভাবে এ বি কমপ্লিমেন্ট এখন তিনটি চলক বলছি তাহলে আরেকটা কমপ্লি আরেকটা চলক চলে আসবে এ বি সি তিনটি চলকের জন্য এখন আমরা সূত্রটা কী হবে অবশ্যই আপনারা এইদিকে সমান সূত্রটা লিখতে পারবেন এর উপর কমপ্লিমেন্ট যেহেতু এ বি এর মধ্য মধ্যখানে ইন্টু সম্পর্ক আছে সুতরাং এখানে হবে প্লাস আমি বলছি যদি প্লাস থাকে ইন্টু ইন্টু থাকলে প্লাস বি এর উপর কমপ্লিমেন্ট ইন্টু ছিল তাই এখানে প্লাস দিলাম সি এর উপর কমপ্লিমেন্ট ব্যাস এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র তো আমরা দেখলাম ডি মর্গানের দুটি সূত্র দুটি চলকের জন্য এ বি দুটি চলকের জন্য এ বি সি তিনটি চলকের জন্য সূত্র সবসময় একই ধরনের আপনার সূত্র নিয়ে কখনোই কনফিউজ হবেন না এখন যদি আমাকে বলা হয় এন সংখ্যক চলকের জন্য এন সংখ্যক চলকের জন্য চলকের জন্য ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটি লিখো ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটি লিখো তো এন সংখ্যক চলকের জন্য ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটি যখন লিখবো আমরা তার মানে চলকের সংখ্যা এখানে বলে দেওয়া নাই এখানে এন সংখ্যক হবে তো আমার আবারও আমরা প্রথম সূত্রটা লিখতেছি খেয়াল করেন তো প্রথম সূত্রের জন্য আমি ডি মর্গানের সূত্র প্রথম সূত্রটা লিখতেছি ডি মর্গানের এন সংখ্যক চলকের জন্য একটু খেয়াল করবেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন আগে আমি লিখে নিচ্ছি এ ওয়ান এ টু চলক এ ওয়ান একটা চলক এ টু একটা চলক চলকগুলো চলতেছে এন সংখ্যক সংখ্যা পর্যন্ত আমাদের জানা নাই এটা পাঁচটা হতে পারে দশটা হতে পারে বিশটা হতে পারে এখানে এ ওয়ান টু দিয়ে শুরু করছি বাট এখানে এন দিছি তার মান এন এর মানটা আমাদের জানা নাই এটা চলতে থাকবে একজন যদি বলে এটা এন এর মান দশ হওয়া উচিত হ্যাঁ অবশ্যই এটা দশ কেউ যদি বলে এটা বিশ তাহলে এটা অবশ্যই বিশ তাহলে এন সংখ্যক চলকের জন্য প্রথম সূত্রটা আমি লিখতেছি ফাইন তো আমি প্রথম সূত্রের বাম দিকটা লিখে ফেলছি যেরকম এই দিকে আপনারা দেখছেন তো আমরা যদি এখন ডান দিক লিখে আপনাদের অবশ্যই জানা আছে এ ওয়ানের উপর কমপ্লিমেন্ট প্লাস থাকলে অবশ্যই ইন্টু এ টুর উপর কমপ্লিমেন্ট প্লাস থাকলে অবশ্যই ইন্টু তারপর এগুলো হচ্ছে ডট 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 আমাদের এন সংখ্যক সংখ্যা পর্যন্ত চলতেছে এইখানে প্লাস থাকলে অবশ্যই ইন্টু এ এনের উপর কমপ্লিমেন্ট ব্যাস আমাদের প্রথম সূত্র তৈরি এখন আমরা দ্বিতীয় সূত্রের জন্য এন সংখ্যক চলকের জন্য দ্বিতীয় সূত্রটা লিখবো তাই না তো এই যে দ্বিতীয় সূত্রটা লিখতেছি আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটা কী ছিল যে এ বি চ সি এই চলকগুলোর উপর কী হবে কমপ্লিমেন্ট হবে তো আমাদের দ্বিতীয় সূত্র লিখতেছি আমরা তো চলকগুলো জানি না এন সংখ্যক পর্যন্ত তাই না এ ওয়ান এ টু ডট 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 এ এন পর্যন্ত চলতে থাকবে তাই না সো এ ওয়ানের সাথে এ টুর গুণ তারপরে এ টুর সাথে এ থ্রি যদি এখানে অবশ্যই এ থ্রি আছে এ ফোর আছে এভাবে এন পর্যন্ত আছে তাই না এন এর মান যত ততক্ষণ পর্যন্ত এ ওয়ান থেকে শুরু হয়ে চলকগুলো আছে এবং আমরা জানি দ্বিতীয় সূত্রের উপরে অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটির উপর অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট আছে কমপ্লিমেন্টের বাংলা আমরা পরিপূরক বলে থাকি অবশ্যই তাদের পরিপূরক আছে এবং পরিপূরক থাকলে আমরা সেটাকে কীভাবে ভেঙে ডান দিকে নেই এর উপর কমপ্লিমেন্ট এখানে প্লাস থাকলে ইন্টু বির উপর কমপ্লিমেন্ট তাই না তো এই যে আমি এ ওয়ান এ টু এন সংখ্যক পর্যন্ত লিখেছি এবং তারপর অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট আছে তাহলে এটাকে যদি ডান দিকে ভাঙি তাহলে এ ওয়ানের উপর কমপ্লিমেন্ট যেহেতু এ ওয়ানের সাথে এ টুর সম্পর্ক কী গুণ সুতরাং এখানে ডান দিকে ভাঙার পর এটা কি হবে প্লাস হবে এ টুর উপর কমপ্লিমেন্ট এখানে যেহেতু ইন্টু আছে আমরা প্লাস দিয়ে দিতে পারি এবং এন সংখ্যক পর্যন্ত চলতেছে সবার শেষে ইন্টু আছে এইটাকে আমরা প্লাস দিব কারণ আমরা জানি যে ইন্টু থাকলে প্লাস হয় প্লাস থাকলে ইন্টু হয় এবং সবার শেষে এ এনের উপর কমপ্লিমেন্ট ব্যাস হয়ে গেল আপনার দ্বিতীয় সূত্র তৈরি তাহলে ডি মর্গানের সূত্রের জন্য প্রথম ডি মর্গানের দুটি সূত্রের জন্য আমরা যখন দুটি চলক ইউজ করতেছি দুটি চলকের জন্য অবশ্যই ডি মর্গানের সূত্র দুটি বা উপবাদ্য দুটি আপনারা লিখতে পারবেন তিনটি হলে অবশ্যই লিখতে পারবেন কোনো চেঞ্জ নাই সূত্র আসলে চলকগুলো আসলে কোনো ম্যাটার না এখানে আপনার যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে এই দিকে যা কিছু লেখেন না কেন তারপর অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট থাকবে এবং যখন আপনি ডান দিকে লিখবেন তখন কি করতে হবে এর উপর একটা কমপ্লিমেন্ট প্লাস হলে এখানে অবশ্যই ইন্টু হবে বির উপর কমপ্লিমেন্ট এখানে যদি প্লাস সি থাকে এই যে এখানে যদি প্লাস সি থাকে এক্স্যাক্টলি প্লাসের পরিবর্তে ইন্টু হবে এবং সির উপর কি হবে কমপ্লিমেন্ট হবে তো আশা করতে পেরেছি যে আপনার ডি মর্গানের সূত্রগুলো বুঝতে পেরেছেন কীভাবে এসেছে এবং কীভাবে লেখা লাগবে পরীক্ষায় প্রায় সময় থাকে যে এন সংখ্যক চলকের জন্য ডি মর্গানের উপবাদ্য দুটি লেখো আশা করি আপনারা অবশ্যই লিখতে পারবেন তো আমি ডি মর্গানের উপবাদ্যটি অ্যাকচুয়ালি ব্যাখ্যা একটা ভিডিওতে করতেছি না আমি হয়তো বা দুই তিনটা ভিডিওতে ভেঙে ভেঙে সব কিছু দেখাইতেছি যাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় বুঝতে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ডি মর্গানের ভিডিওটি দেখতে ভুলবেন না